Hi, good evening. Hi, Roberto, how are you? Hi, good evening, teacher. How are you, Roberto? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fine. Excellent. Hey, no. How about you? I'm, I'm okay, I'm fine, thank you. I'm ready for the class. Are you ready for the class? Yes, I want a number. Excuse me? I want my number. Ah, okay. Perfect. Okay. Uh, excellent. Puedo ver el video, Roberto? Yes. Okay, perfect. Perfect. All right. Hi, Rosy. Hello, Rosy. How are you? Good evening. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estamos? Creo que Rosy está teniendo problemas con la computadora. Again. Okay, we're going to wait uh, a couple of minutes so that your classmates come, okay? We're going to wait okay. for a little time. Hi, teacher. Hi, Rosy. ¿Cómo estamos? Bien, teacher. Qué bueno. Estoy intentando con la máquina, pero ya dice no. Esta no es la que, es la que no me funciona. Ah, ok. Uh -huh. Ya, yeah, no, me parece no, que... No. Uh -huh. En cualquier... Ajá, igual, se la puede cambiar mejor, ok. Para que no, para que no se pierda por acá. All right, vamos a esperar un par de minutos mientras sus compañeros se nos unen, ok. Finally, I found it. Okay, let's see. Hi, Yader. How are you? Hi. Very well. Thank you. And you? I'm fine. Thanks. I had a nice day today. Very busy day, but I had a lot of things to do, and I think I did a lot of activities. But I'm okay. I'm I'm fine. Okay. Yes. Okay, one minute more. Vamos a esperar un minuto más. Mientras vienen sus compañeros. No han tenido problemas con la plataforma hasta ahorita. No, todo bien, Ticho. Okay, perfecto. <coughs> Ya vamos a ir avanzando un poco más en, en, en las secciones que nos faltan. Sin embargo, siempre me, me gusta practicar y volver a retomar algunos de los temas eh, para que los practiquemos. Porque eso se trata el inglés. Entre más se practica, más rápido se queda. All right. Okay, hi Carlos, how are you? Fine. Excellent. Nice to see you. Very well. Ya no ha tenido problemas con la plataforma, Carlos. Eh, me ha topado con unos ejercicios. Okay. Ahí que está dando duro, pero ahí voy ya. Finaliz casi finalizo la 4. Ah, ok. Perfect. Perfect. La sección 4. Ok. Nice. Nice. <laughs> Es mejor porque si de repente, cuando ya nos toca hacer lo último, quizás se nos acumula el trabajo, entonces ahí ya nos cuesta un poco más. Right? Cabal. Uh -huh. 
All right, thank you. Uh, let's see, hi Mayra, how are you? ¿Qué tal Mayra, cómo estamos? Bien, bien, bien teacher, buenas noches. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Bien, ahí, con mucho trabajo. Um, incorporándome nuevamente okay, welcome back. a las clases. Bienvenido de yeah. nuevo. Okay. Thank you. En la plataforma, aparte de los problemas que ya había mencionado, ya no ha tenido problemas. Ay, lo siento por haberle dado tanta <risa> lata, pero no, ya no. Ya termine la 3, ya voy empezando la 4. Ah, ok, perfecto. Perfect. Sí. No, 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 no es, no, no es de qué preocuparse. Ahí... Hay detallitos, bien detallitos, bien pequeños que por veces se nos pasan y, y ahí es donde, donde nos da problemas. Y no es que nosotros no podamos, sino que la, 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 la plataforma está diseñada para que tenga un cierto número o un, una respuesta en específico. Entonces, si no la ponemos así, si no la pone mal. Ajá. Pero ahí pues se va. Lo juro que entré en, de, en, entré en depresión ayer. No, no, le hice de mil maneras. Y si... Si usted no me ayuda, todavía estuviera llorando ahí. Gracias, no. se lo agradezco. Ya, yeah, no problem, ok. Sí, la idea es esa, Thank que no nos, no nos traumemos, sino que ahí hay que mantener la calma y, y fijarse bien en lo que... Y, en lo que y estamos... le, le voy a contar una anécdota. Fíjese Ajá. que no solo yo, yo, no solo yo estaba así como frustrada, sino que a uh, mis jefes uh, ya llevan otro nivel. Ajá. Y yo cuando ya no pude, les pedí ayuda. Ajá. Y ni ellos pudieron. Y me dicen, no, es que yo creo que la plataforma es la que no está funcionando. Escríbele uh -huh. al maestro. Y de hecho, uno de ellos le escribió. Porque ah. ya no hallábamos salida, sí. Pero sí. por eso digo, gracias. Ajá, no, no hay problema. Es que lo, 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 lo confuso fue que en, la, en, la, en las clases de la plataforma, eso eran las respuestas cortas. Pero luego en el ejercicio pedía respuestas largas. Ah. Entonces, por eso se... se Ahí Exacto. la confusión. Ajá, ahí está la confusión. Sí, eso era. Pero igual, Ajá. gracias, ya pasó. Ok, ya, yeah, no problem. <ríe> ahí hubo, estamos. Hi, hi, very good. Excellent, nice to see ya. Ok, nice to see ya. Ok, so uh, we're going to continue with this game. Recuerden que ayer estuvimos haciendo ese pequeño juego. Cada quien va a tener un turno. Creo que nada más a Mayra no le había dado un numerito. Ok. De ahí todos tienen número, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. I want my number, teacher. Ah, ok, Roberto. You are number 10. Ok. Number 10. Ok. Ok. En Mayra, you are number 11. Ok. So, you're going to be here at the beginning. So, este es un pequeño, un pequeño juego nada más para que practiquemos los comparativos, ¿ok? Porque yo sé que los comparativos de repente eh, nos causan un poco de dolor de cabeza porque nos tenemos que acordar de las reglas. Tiene sus pros y sus contras porque por veces la escritura tiene que ser bien específico en uno en algunas reglas, pero en la cuestión de hablar, por veces no podemos confundir entre more y usar el er al final. Entonces, por eso me gusta practicar esto cada vez que puedo, ¿ok? Entonces, como les mencionaba ayer, okay. eh, cuando usted cae en cualquiera de esos números, eh, puede, puede, tendrá que hacer una oración usando comparative de uno de esos adjetivos. ¿okay? Por ejemplo, en el primero tengo happy y sad. Usted puede hacer una oración usando happy o puede hacer una usando ha, sad. Perdón. Por ejemplo, decíamos, uh -huh. I am happier than my father. ¿okay? I am happier than my father. ¿okay? Eso podría ser una oración. Así de simple. Solo me dice una oración y ahí termina su tour. Ok. Ok. So, vamos a ver. Number one. Tengo acá a la persona que era number one. Rosy. Yo. Okay. Hey. Hi, Rosy. No problem. <coughs> ok, Rosy. You are telling me, you're going to tell me stop. Ok. Uh -huh. Voy a decir cuando me uh -huh. detenga. Ok. Uh -huh. Stop. Okay, let's see, you have three mm -hmm. points. Okay, vamos a ver. Three points. So, number one, one, 
two, three. Okay, Rosy. Long and short. Usted elija Long una y hace short. una oración. Uh -huh. uh, eh, Guatemala. Uh, uh, I don't know. Uh -huh. Guatemala is more long than longer than El Salvador. Okay, perfect. Aplica. Guara yes, perfect. Uh -huh. yes. Guatemala uh -huh. is longer than El Salvador. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Longer. Uh -huh. así, es, así es correcto. Longer. Uh -huh. Uh -huh. O puede ser lo contrario. Okay, El Salvador Short. is shorter Short. than Guatemala. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Thank you, Rosy. Number two. Who is number two? Yo, Javier. Javier, okay. Javier, let's see. You tell me stop whenever you whenever you want, okay? Stop. Okay, one. Okay, let's see, Javier. You are number two. Okay, hot or cold? Uh -huh. Hot or cold? Hot. Veamos. Um, eh, hot. The chocolate mm -hmm. is hotter than um, soda. Then soda, excellent, okay. Chocolate is hotter than soda, okay, perfect. Uh, thank you, Javier. Number three, who is number three? Andrea, teacher. Okay, Andrea, hi, Andrea, welcome. Let's see. Okay, Andrea, you tell me when to stop. Stopped. Oh, six, excellent. Okay, that's a good number. Andrea, number three. So one, two, three, four, five, and six. Okay, easy or difficult? Okay, you choose easy or difficult. Okay. Um... The exam, the Matic, mathematic uh -huh. difficult than English. Okay, the mathematics exam is more difficult than English. English exam. Uh -huh. Perfect. Okay. Okay. Yeah. Remember, more difficult. Okay. More difficult. Uh -huh. All right. Perfect. Who is number four? Number four. Yeah, I'm Carlos. Carlos, okay. Carlos, number four. Let's see. Okay, Carlos, you tell me when to stop. Stop. Okay, Carlos, one. Okay, let's see. So the same for you, Carlos. Easy or difficult? You choose. Mm. The English is difficult uh, than Spanish. Than Spanish. Uh -huh. Spanish. Okay, difficult. How many syllables do we have in difficult? Difficult. Three. Three syllables. Uh -huh, three syllables. So in this case, we're going to say more difficult. Uh -huh. More difficult. Uh -huh. okay. More difficult. Uh -huh. We're going to use, uh, for example, air, but we have one syllable or sometimes two syllables. In the case of easy, we have two syllables. In that case, yes, easier. Uh -huh. okay. easier. But difficult okay. is more difficult. Uh -huh. So English more is difficult. more difficult than Spanish. Uh -huh. Spanish. Great. Okay. Thank you. Okay. Perfect. No problem. <clears throat> number five. Who is number five? I don't have number five here. No? 
Okay, number six. Who is number six? Hi, Hugo. Hugo, okay, Hugo, number six. Okay, let's see. Here are some pictures that match. Okay, tell me, Hugo. Stop. Okay, three points. Let's see, Hugo. Uh, one, two, three. Hot or cold? Hot or cold? Veamos. Oh. The coffee is hotter, hotter mm -hmm. than horchata. Okay. <laughs> okay. <laughs> coffee is hotter than horchata. Perfect. Okay. Perfect. Uh, let's see number seven. Who is number seven? Hi, Carolina. Carolina. Perfect. Carolina, let's see. Okay, Carolina, you tell me when to stop, please. Stop. Okay, five. Nice. Okay, Carolina, let's see. One, two, three, four, five. Easy or difficult? Uh -huh. Easy or difficult? Vamos a ver. My lesson, mm -hmm. my lesson is more difficult uh, than my, my homework. Okay. My lesson is more difficult than my homework. Okay. Yeah, that, that works. Okay. Perfect. Number eight. Thank you. Number eight. Who's number eight? Hi. Alfredo. Okay, Alfredo. Hello. <clears throat> okay, let's see, Alfredo. You're going to tell me stop. Okay, give me a second. All right, you tell me when to stop. Stop. Six. Nice. You have big numbers today. Okay, number eight. One, one, okay, one, two, three, four, five, six. Heavy or light, okay? Heavy means pesado, okay? And light means liviano, okay? Liviano. So you choose heavy or light. Uh, the car is more heavy than bicycle. Okay. Heavy. Excellent. Heavy. ¿Cuántas sílabas tiene heavy? Two. Heavy. Two. Heavy. Uh -huh. Two syllables. Two syllables, okay. Y en este caso termina con la letra Y. Entonces heavier. tenemos que decir heavier. Uh -huh. Heavier. Heavier. Uh -huh. Heavier. Uh -huh. heavier. Okay. So the car is heavier than the bicycle. Mm -hmm. The car is okay. heavier. Than Thank the you, bike. teacher. Okay, no problem. And number nine, who's number nine? Number nine. I don't have number nine. Oh. <laughs> Oops. Okay. <laughs> I'm sorry. <laughs> Okay, let's see. Um, Hugo, you're going to tell me stop for me, okay? Okay. Stop. Okay, three. Three. Mm. Let's see. Thank you. One, two, three. Long and short. Okay, let's see. Uh, the 
<clears throat> ah, my mother is shorter than me. Okay. My mother is shorter than me. Mm -hmm. Okay. Uh, number 10, we said, who has number 10? I'm. Aha, Roberto. Okay, Roberto, let's see. Very quickly, Roberto, tell me stop, please. Stop. Okay, two. Perfect. Two. Okay, one and two, tall or short, okay? Tall or short. Ustedes decide con cuál la celebración. Tall or short. Tall. Mm -hmm. My brother is taller than me. Okay, my brother is taller than me. Perfect. Okay. And finally, we have Mayra, right? You are 11. So, Mayra, tell me stop, okay? Para que pare el dado. Mm -hmm. Eh, perdón, perdón, ¿qué? ¿cuál me tocó a mí? Eh, number 11. Puedo cualquiera. No, tiene, mm -hmm. ahorita con el dado vamos a ver qué número le trae. Mm -hmm. Ay, bueno. Uh -huh. Lo intentaré. Dígame stop cuando quiere que pare el, el dado. Uh -huh. um, stop. Ok, 2. Ok, 2, el número 2. Vamos a ver. Ok, tall or short, ok, ahí usted decide, tall or short, ¿con cuál haría la oración? Short. Ok, short, ¿cuál sería la oración? I, my, my shirt is, is short. Ajá. Uh -huh. um, my shirt is short. Ah, ok, pero ahí estamos comprando dos objetos. Ajá. Ah. Ajá. Ahí sería um, my shirt is shorter than. Ajá. Y sería el otro objeto. No sé, ayúdeme. No lo puedo Ajá. tomar. Porque tenemos tall, ok, que sería alto. Y short, Ajá. que sería bajito. Ajá. Ahí comparamos dos objetos. Por ejemplo, yo dije. My mom is shorter than me. Mi mamá es más, eh, más pequeña que yo. Okay. Shorter. Mm -hmm. uh -huh. O puede ser taller. Uh -huh. Así como el ejemplo que nos dio Roberto. Uh -huh. um, entonces sería, my father is short than me. In me. Okay. Than me. Okay. Than me. Than me. Uh -huh. Uh -huh. Perfect. Okay. My father is shorter than me. Okay. Perfect. Okay. Perfect. So, very quickly, we're going to see a review of what we did yesterday. Vamos a, ver un pequeño, okay, vamos a ver un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Uh, we were talking about type of music, okay, uh, acerca de los tipos de música que tenemos. Pop, rock, romantic, salsa, electronic, bachata, merengue, instrumental or classical, banda, cumbia, folkloric music. Rap music, reggaeton music, ¿ok? Esos son los que ustedes me estuvieron diciendo, que son, por así decirlo, más comunes, ¿ok? Luego teníamos una pequeña conversation y luego teníamos eh, tipos de películas, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo se dice esto? Vamos a ver, um, Carlos, how do you say this? Action film. Action films, ¿ok? Excellent, action films. Uh, let's see the next one, Jenny. How do you say this one? Action comedy. Oh, action, action comedies. Uh -huh. Comedies. Uh -huh. Thank you. Uh, Hugo, how do you say the next one? Uh, animated films. Animated films, okay. Animated films. Luego teníamos el siguiente, Yader, how do you say this? Cartoon. Cartoons, ajá, uh -huh. cartoons, ajá. Uh -huh. Andrea, how do you say the next one? Comedies. Comedies, excellent. Carolina, how do you say the next one? Um, vamos a ver si lo puedo pronunciar. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Documentary films. Excellent, documentary films. Okay. Documentary. Documentary films. Let's see the next one. 
Um, Alfredo, do you remember this? Love stories. Love stories. Uh -huh. Love stories. Okay. Rosa, do you remember this? Musicals. Musicals. Okay. Musicals. Perfect. Uh, then we have uh, Andrea, one more time, please. How do you say this? Mysterious. Mysteries, uh -huh. mysteries, okay. Mysteries, mysteries. Uh -huh. Luego tenemos science fiction, okay, science fiction. Y por último miramos horror films, okay, horror films. Entonces eso nos van a ayudar a hacer las preguntas que hemos estado practicando el día de ayer. Hicimos un pequeño repaso de preguntas de yes, no y de wh, okay. Pero al mismo tiempo vimos object pronouns los cuales decíamos que iban justamente después de un verbo, ¿ok? Entonces, para entender eso más rápido, hicimos un par de eh, oraciones. Por ejemplo, I love pop music. I love it, ¿ok? En este caso, este it se está refiriendo a pop music. Por eso lo ponemos como it. Luego, I like cheese pupusas. Sorry. I like cheese pupusas. In this case, uh, pupusas is in plural. Ok, so I need to say I like them. Ok, porque acá teníamos ese pequeño cuadrito que decía que para they vamos a usar them. Ok, únicamente después del verbo. Ok, únicamente después del verbo. Entonces, I like cheese pupusas. I like them. Ok, uh, otra oración que estuvimos haciendo. I prefer to listen to Shakira. I prefer to listen to her. Ok. Entonces, en ese caso, eh, eso nos van a ayudar para responder las preguntas, ¿ok? Porque eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Decíamos que tenemos varias maneras de poder responder a esta pregunta. Por ejemplo, do you like comedy films? ¿Ok? Do you like comedy films? En este caso, como sería in plural, vamos a responder con them. ¿Ok? Yes, I do. Yes, I like them. Uh, yes, I like them very much. Ok. También decíamos que puede decir, ah, so, so. Ok. En el caso contrario, no, I don't. No, I don't like them. And no, I don't like them very much. Ok. Esas eran las opciones que teníamos. Eh, y luego hicimos otro ejercicio, tanto como canción como con películas. Ok. Eso fue lo que fuimos últimamente el día de ayer. Vamos a seguir haciendo más práctica de esto, ok. Pero vamos a seguir con instruments, ok. Con instruments. Vamos a fijarnos en los instrumentos más, más esenciales o más, eh, eh, más comunes, ok. Por ejemplo, piano, guitar, violin, guitar, en el... guitar um... Another uh, instrument that is very common. Batería. Ah, batería. In this case, it will be drums. Okay. Drums. Trumpet. Trumpet. Drums. Eso sería eh, batería. Luego, um, oops, let's see. Trumpet. Oh, yeah. No age. Okay. Trumpet, ok, que sería trompeta. Drums sería batería. Ok, yeah, those are the most common ones, ok. Eh, por ejemplo, ustedes pueden preguntar, eh, do you play the piano? Do you play the violin? Do you play the guitar? Ok. Y la respuesta sería muy fácil, yes I do or no I don't. Ok. Casi siempre usábamos esto, pero para, pero perdón, para preguntar sobre eh, activities que hacíamos diariamente, right? Pero en ese caso también lo vamos a usar para music o incluso para ese tipo de actividad que sería play violin, play guitar, etc. Okay? También lo podemos usar para otra persona. Does she play the piano? Does she play the violin? Does she play the guitar? Okay? Very simple. Um, now, uh, We are going to ask one more time about music, okay? We're going to ask one more time about music. So can you tell me uh, one, um, can you tell me one type of music? 
to have over here in this question? Un tipo de música para escribirlo acá. Classic. Okay, classic. Oh. Classic music. Okay. So, vamos a ver si se acuerdan cuáles son las cuatro maneras para poder responder eso. Okay. Let's see. Um, Andrea, do you like classic music? Yes, I do. Okay, perfect. Okay, eso sería una. Yes, I do. Let's see. Um, Jenny, do you like classic music? No, I don't. Okay, perfect. No, you don't. Um, let's see. Alfredo, do you like classic music? No, I don't. Okay, no, I don't. Remember? Que podemos responder de otras maneras, okay? Por ejemplo, no, I don't like it. Yes, I like okay. it. No, I don't like it very much. Or yes, uh, I like them. Sorry, I like it. Or yes, I like it very much. Okay? Let's see, one more time. Do you like classic music? Yeah, there. Do you like classic music? Yes, I like them. Okay. I like it. Uh -huh. I like it. Uh -huh. I like it. Let's see. Um, Hugo, do you like classic music? Yes, I like it very much. Okay, perfect. Perfect. Now I'm going to ask about a family member. Okay. Le voy a preguntar de un familiar. So, let's see. Rosa, uh, tell, me, tell me a family member that you have. Uh, my sister. Okay, your sister. Uh, does she like reggaeton music? No, she hates reggaeton music. <laughs> okay, she <laughs> hates reggaeton music. Okay, perfect. No, uh, she likes it. Oh, really? She likes it? Hmm. She likes it or she hates it? No, she <laughs> likes it. Uh, okay. No, she, she doesn't like it. Uh, she doesn't like it very much. Uh huh. Okay, perfect. Andrea, uh, tell me a family member. Uh, my husband. Okay. Uh, does he like salsa music? Yes, he likes them. He likes them or like it? Like, like mm -hmm. this. Mm -hmm. Like it. Okay, it. Uh huh. Porque estamos hablando okay. de algo en singular, sería so it. Uh -huh. okay. ok. Perfect. Uh, let's see, Alfredo. Tell me a family member. My wife. Ok, does she like... Um, let's see, does she like banda music? Uh, yes, she likes it very much. Ok, she likes it very much. Excellent, ok, excellent. Now, these are some yes no questions that we can ask, okay? But also, uh, we can make some information questions, okay? For example, what kind of music do you like? Or what kind of music does your father or mother like, okay? In this case, uh, I think the most common is this, okay? What kind of, okay? And also you can ask about movies. What, what, what kind of movies or films do you like? Okay. And you can tell me, for example, action movies, comedies, uh, etc. Okay. So this is also useful for that. Okay. Remember kind. Okay. Kind. Mm -hmm. Also, we said that we can say type. Okay. What type of music do you like? Okay. So, now you're going to ask me, okay? Ahora ustedes me van a preguntar a mí. It can be a yes no question or it can be an information question, okay? So, it can be about music, it can be about uh, movies, okay? It can be about whatever you want. So, ask me questions, please. Mm -hmm. Do you like reggaeton music? Uh, yes, I like it. So, so, yeah. <laughs> uh -huh. Another person? Mm. 
What can be kind about, of uh -huh. What kind like... of of food do you like? Ah, what kind of food I like? Um, well, I like pizza, hamburgers, pupusas, okay? <laughs> yeah. But let's try to do it with music or movies, okay? Music or movies. Uh -huh. Do you like electronic music? Uh, yes, I like it. Mm -hmm. Yes, I like it. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you like love story films? Ah, do I like love story films? Um, yes, I like them. Uh -huh. I like them. Another question. It can be about music or movies, okay? Do you like uh, science fiction films? Um, what is your favorite science? Science fiction film. Uh huh. Yes, I like science fiction films. I think my favorite science fiction films are uh, Harry Potter movies. Mm -hmm. Harry Potter movies. Mm -hmm. Mm -hmm. Another person? Do you play uh, any instrument? Ah, do you play any instruments? Uh, no, I don't. I can't play any instruments. Uh -huh. Uh -huh. Okay, perfect, perfect. That's a good question, okay? So if you see, it is very simple, okay? You just need to have um, the, the vocabulary, okay? For asking those questions. So, sorry, one more time, we have this type of films, okay? We have musicals, mysteries, cartoons, animated films, etc. okay? And also we have different uh, kinds of music, okay? Pop, rock, romantic, okay? By the way, ayer decíamos que pop, se pronuncia como que se fuese a, okay? Pop, pop. rock, okay? Rock, pop, rock, romantic. Uh -huh. Okay, and yeah, we have classical, okay? Classical and instrumental, okay? Y luego tenemos bastantes eh, ritmos latinos, así que en ese caso no, no, no habría problema con la pronunciación. All right. So, um, let's move on. Okay, vamos a seguir con ese tema. Give me a second. Okay. Oh, yeah, I forgot one. Yeah. For example, who do you like or who is your favorite singer, okay? For example, if you ask, um, do you like pop music? Yes, I do. Ah, who do you like, okay? ¿Quién te gusta? Estamos hablando de pop music, right? So, ¿quién le gusta? Or who is your favorite singer, okay? Esas preguntas también son muy comunes eh, cuando estamos hablando de music, okay? So, ahora vamos a ver how to answer invitations. Okay, invitations. So, para eso vamos a ver un tema diferente. Um, so, I'm going to read the conversation, okay? Uh, Dave says, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? No, thanks. I'd love to. Oh, sorry. Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at six? Uh, I'd like to, but I have to work late. Uh, that's okay. Let's just watch, sorry, let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there, okay? See you there. Uh, do you see any new word, alguna palabra nueva? En ese caso, en esta conversación, la frase, that sounds fine, that sounds fine, that sounds fine, eso suena bien, ok, o eso suena, yeah, eso podría ser, me eso parece, suena bien. ajá, me parece, ok, that sounds fine, algunas personas también dicen, that sounds good, ok, that sounds good, okay. that sounds fine, ajá, uh -huh. es como que, sí, está bien, no hay problema, uh -huh. 
Any other question? ¿Alguna otra frase o palabra que sea nueva para ustedes? Pronunciation, see you there. See you there. Uh -huh. See you there. Uh -huh. See you there. Soccer match. Soccer match. Match. Uh -huh. Uh -huh. Soccer match. Eh, soccer What es el mean? deporte. Uh -huh. Soccer uh -huh. es el deporte. Match uh -huh. sería el partido. Okay. Soccer match. Uh -huh. Soccer uh, match. Partido uh -huh. soccer. O un partido de soccer, ajá, ajá. O un juego de soccer, ok. Soccer match, ajá, soccer match. ¿Otra palabra? La abreviación en think I love to. Ah, I love to, ok, perfecto. Eso lo vamos a ver dentro de poquito, ok. Así que ya le voy a clarificar esa duda, ok. Eh, ajá, I'd es un diminutivo de I would, ok. I would, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Ajá, I would like. Igual eso ya lo vamos a ver, ok. Aquí prácticamente estamos usándolo para ya luego vamos a saber cómo usarlo mejor, ok. Pero sí, la pronunciation es would, ok. Would. Acá nos vamos a imaginar que la. Would, la O no existe, ok. Would, así se dice, ok. Y sin la L, uh -huh. would, ok. Would, uh -huh. would. Y vamos a ver cómo se traduce, porque esta, esta, esta conjugación eh, se dice un poco diferente, ok. Would, pero vamos a enfocarnos en eso, ok. Invitación. So, one more time. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At eight. That sounds great. So, do you want to have dinner at six? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match. Around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. Uh, do you know the meaning of gate? No. Gate. Um, eso puede ser como un portón o una puerta. Okay. Gate. Usualmente es como la entrada. Okay. Gate. Si se fijan en un estadio tenemos bastante. Okay. Hay, digamos, hay para sombra, para sol, para tribuna, etc. Ok. So, hay diferentes gates. Hay diferentes eh, portones o puertas. Uh -huh. Gate. Uh -huh. All right. So, el día de ahora vamos a ver cómo usar wood for invitation. Ok. Pero first, I want to see if you can uh, do the conversation. Ok. So, let's see. One person is going to be Dave. Una persona va a ser Dave. And other person, Susan. Okay. So let's see. Carlos, you are Dave. And Andrea, you are Susan. Okay. Okay. <clears throat> I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? All right. Mm -hmm. That's sounds great. So, do you want to have dinner at six? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around seven thirty. Okay, let's meet at the gate. Okay. Mm -hmm. That's on fine. Say you there. See you there. Uh -huh. See you there. Excellent. Thank you. Let's see. Alfredo, you are Dave. And uh, Mayra, you are Susan. I have ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What I do is it, a star. At eight. That song great. So that you want to have dinner, I 
six. Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's, let's, I no puedo pronunciar eso. Yes. Let's, uh -huh. ah, let's just make, make I the stadium, stadium before the match. I don't, seven, uh, seven, seven, uh -huh. seven, seven. Okay, let's meet at the gate. That song, fine. See you there. See you there. Excellent. Okay, excellent. So, we're going to see how to use the phrase, I would like to. Okay, I would like to. So, if you want to translate it, uh, it will be, me gustaría. Okay, me gustaría. Okay, porque cuando combinamos el verbo like con would, Prácticamente termina con esa, con, bueno, ah, termina con, bueno, porque la redondeanza tiene esa terminación, ¿ok? So, sería gustar, gustaría, ¿ok? Cuando le ponemos el word. So, a mí me gustaría y luego decimos la frase, ¿ok? So, uh, me faltó I, ¿ok? I would like to, ¿ok? I would like to, me gustaría, y luego digo la actividad. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿ok? Uh, would you like to play soccer tonight? Would you like to play soccer tonight? ¿Ok? No. Ok, you can say no. No, I would like. Ok, no, I wouldn't. En ese okay. caso, tenemos dos respuestas. Yes, I would. Yes, I would like to. Mm -hmm. Yes, I would like to go. Okay. Yes, I would like to go. Uh, y en caso que fuese negativa, I would like to, but I have to work. Okay. Ahí como que ya lo está rechazando. I would like to. Me gustaría. But I have to work. Okay. Tengo que trabajar. So, está diciendo, me encantaría o me gustaría. But I have to work. Uh, I would like to, but I have to cook dinner. Okay. Me gustaría, but I have to begin. Okay? Tiene que hacer otra actividad. Okay? ¿Qué otras actividades podríamos poner acá si alguien nos invita a jugar soccer? I would like to, but I have to... Sleep. <laughs> okay, perfect. Sleep. Uh -huh. I would like to, but I have to sleep. Uh -huh. Another possibility? Study. Okay, study. I would like to, but I have to study. Uh -huh. But I have to take do my rest. homework. <laughs> I have to do my homework. I have to take the bus. Uh -huh. Perfect. Take a rest. Uh -huh. Tomar un descanso. Take a rest. Take a rest. Uh -huh. Perfect. Okay. I would like to, but I have to take a rest. So, in este caso, eh, el id, ¿se fijaban que en la conversación teníamos esto? Okay. Teníamos esto. En este caso significa I would, solamente que es la contracción. Es la misma palabra, es como que tengan I am y tengan I'm. En este caso solo se le toma la última letra, que es la letra D. Okay. Entonces eso significa would. Ok. I'd like to, ¿ok? Y se pronuncia como I'd, I'd. Poner acá. I'd work. I'd, ¿ok? I'd. I'd like, digamos. Ajá, uh -huh. I'd like to. Uh -huh. I'd, I'd like. like to, but I have to work, ¿ok? I'd like to, but I have to, I have to be in my class, ¿ok? Or I have to study English, I'd like to, but I am, but I have to visit my mother, okay? Entonces ahí tenemos varias respuestas, okay? En, para hacerlo ne en negativo no iría contractado, digamos. Eh, el problema es que eh, ponerlo en negativo eh, es como rude o es como, no sé cómo decirlo, como que es algo pésimo, por así decirlo. Porque es como una invitación. Entonces usted le dice, 
Si usted le dice no. Si usted le está diciendo no de un solo, es como que se escucha algo pésimo, como decir no. Okay. Entonces, para hacerlo de manera más eh, educada, por así decirlo, podría decir esto. I would like to. Quisiera. But, ok, tengo que hacer otra cosa. Uh -huh. However, si sí tenemos el, el negativo, que sería no, I wouldn't. Ok. Solo que en ese tipo de invitaciones no es común decir no, I wouldn't. Es más común decir I would like to. Ok. Me gustaría. But I have to do something different. Okay, pero ah, ma, ma, me gustaría, pero se pone un pero. Exacto. Ajá, ajá. Le gustaría, ajá. pero ahí, ahí, ahí va el pero. Okay. Ajá, claro. Entonces es un, poco, okay. es un poco mejor decir eso a decir no. Ay, no. no. <risa> okay. no es como que de un solo le mató las ilusiones al cristiano. Ahí, <risa> y le dijo no, no. Okay, no quiero ir. Okay. So, ajá, es un poco más, eh, en ese caso, cuando es invitación, es mejor decir así. I would like to, but I have to do something different. Ok. So, okay. Le, voy, le voy a hacer un par de preguntas. Eh, algunas de ustedes para ver cómo me responden. Ok. Recuerden que pueden decir, yes, I would. Yes, I would like to. Or, yes, I'd like to. Ok. De hecho, lo voy a poner acá para que vean que es lo mismo. Ok. Yes, I'd like to. Incluso ese to lo ponemos al final así nomás. Es correcto decirlo. Ok, I'd like to. O si me quieren decir, yes, I would like to go. Ok, so, let's see. Um, eh, Andrea, would you like to, would you like to have lunch tomorrow with me? Yes, I'd, I'd like to. Ok, yes, I'd like to. Excellent. Ok, ajá, uh -huh. let's see. Alfredo. Um, Alfredo, would you like to play video games tomorrow in the morning? I would like to, but I have to work. Excellent, okay. But I have to work, okay. Excellent. Uh, let's see, Carolina. Uh, would you like to go to Cuatepeca Lake tomorrow in the afternoon? I would like to. But I have to work. You have to work too, okay? So you're not free. <laughs> Let's see. Uh, Roberto, would you like to uh, would you like to watch a movie after the class? Yes, I would like to watch a movie. Excellent. Okay. Yes, I would like to watch a movie. Mm -hmm. Perfect. Uh, Hugo. Would you like yes. to play video games after the class? Uh, I would like to go, but I have uh, get up early tomorrow. Ah, okay. You have to get up early tomorrow. Yeah. Okay, no problem. <laughs> okay. Thank you. Let's see, Jenny. Uh, Jenny, would you like to? Uh, would you like to watch a movie tomorrow? In the night, tomorrow at night. Sorry. Uh, yes, I would like to go. Okay. Yes, I would like to go. Excellent. Thank you. Let's see, uh, Rosa. Hi. Would you like to? Uh, would you like to go to a restaurant after the class? Uh, Mm, yes, I would like, but I have to sleep. Okay, okay. You can say, I would like to, but I have to sleep. Mm -hmm. Perfect. And let's see, a quien no le he preguntado. Yader, ya le pregunté. No. No. Ah, okay. Yader, would you like to, uh, would you like to go to El Pital this weekend? Yes, I like to very okay. much. Excellent. Okay. Yes, I'd like to. Excellent. A quien no le he preguntado. Teacher, I can say I would like to, but I feel sick. Or ah, I, perfect. I feel. Puedo cambiar el verbo. Yeah. Uh -huh. En vez de I have to, también puede decir I feel. Okay. 
I feel mm -hmm. I feel sick. Uh, I feel hungry. Okay. Ahí mm -hmm. depende depende de lo que usted quiera decir. Okay. Pero si es posible. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. ¿A quién no le he preguntado? Roberto ya le pregunté. A mí, teacher. ¿Quién yes. Es a mí quién no le he preguntado. No, Mayra. Mayra. Ah, Mayra, sorry, sorry, sorry. Ahí estaba buscando no me parece bien. Ok. Uh, Mayra, would you like to would you like to watch a movie after the class? Yes, I like. Yes, yes I like to walk. Ah, yes, I, I like to go. Ok, perfect. Uh -huh. Yes, I'd like to go. Perfect. All right. Uh, any question? Alguna pregunta hasta acá? Recordémonos que en este caso would no se puede traducir por sí solo, ¿ok? No se puede traducir por sí solo, sino que se traduce con el otro verbo. Entonces, ahí podría ser would like. Uh, si, por ejemplo, dice I would have. Entonces sería tendría, ok, tendría, pero ahorita solo lo vamos a usar como would like para aceptar o para rechazar invitaciones, ok. Más adelante en otros niveles eh, van a poder observar cómo se usa el would, pero en este caso solo lo vamos a usar con would like, porque lo que queremos es practicar tanto aceptar como rechazar invitaciones, ok. Así que una vez más, acá tengo el ejemplo en, el, en, el, eh, en la conversación que hicimos. Uh, would you like to go? Thanks. I'd love to. Uh, let's see. I'd like to, but I have to work late. Uh -huh. Entonces, es prácticamente lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora. Y ahorita que estoy viendo el otro, eh, aparte de I'd like to, también puedo usar el verbo love. Okay. I'd love to. Okay. I'd love to, que sería, bueno, nosotros en inglés casi no decimos amaría, ok. Amaría hacer esto, sino que. Me encantaría. Ah, exacto, me encantaría, exacto. Uh -huh. Me encantaría hacerlo, ok. Entonces ahí es como, te voy a aceptar la invitación, pero sabe que, sabe que, que, que me va a encantar estar ahí, ok. So I'd love to, ok. I'd love to. Uh -huh. I, would love, I would love to go. Me, me, me encantaría ir, ¿ok? Like es, sí, me gustaría, ¿ok? But love is like, uff, ¿ok? Me, me, me encantaría estar ahí, ¿ok? Um, por ejemplo, si alguien le invita a algo al fin de semana, in the case of, for example, would you like to go to the beach on the weekend? Ah, yes, I would yes, love to. Okay? Love. I would love to. But... I have to, I have, I need to have, or I have to, I have to visit my mother or something, okay? Hay algo más importante, pero a usted le encantaría ir, okay? Mm -hmm. So, así es como lo usamos, okay? El día de mañana le voy a traer más eh, preguntas, okay? Para que podamos practicar esto un poco más, All right? Mm -hmm. So, ¿alguna pregunta, chicos y chicas? Hasta acá. All right. No. All right. Okay. Eh, un, un último aviso. Eh, eh, nos informaban de inglés corporativo que eh, les van a hacer una encuesta. Casi al finalizar de, de, de al, al finalizar el módulo, les van a pasar una encuesta. Les van a pasar una encuesta ¿Mm? en, eh, de, de solo. Eh, van a pasar una encuesta preguntando la información de, 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 la, de las clases, ¿ok? Entonces, para eso es necesario que tengan mi nombre completo. Eh, ahí en el WhatsApp se lo voy a escribir completo para que cuando se lo pidan eh, puedan escribir el nombre completamente. Porque yo sé que la mayoría sabe que soy Teacher Dennis, pero no les he dado mi nombre completo. Así que eh, se lo voy a dejar en el chat para que cuando puedan hacer esa encuesta eh, me puedan, puedan buscarlo por mi nombre o, o no sé si van a tener que escribir todo. ¿Okay? Um, Así teacher, que, okay. yes. Ajá. ¿Y la encuesta para qué es? Para preguntar si usted va en el segundo, en el segundo, ¿qué? El mes, el siguiente del otro nivel. 
Ah, eso sí, no sé, fíjense. No sí. sabe. No, no sé. Solo sé que es en cuanto al performance y las clases empiezan a tiempo, que si son entendibles, si se escucha el audio, cosas así creo que son las preguntas. Ajá. Y no sé qué tanto, qué tanto preguntarán, para serle honesto, porque no, nunca... Ah, bueno. Ajá, ajá. Ah. Yo he hecho otro tipo de encuestas en las ah, que bueno. sí, más o menos, le, le piden lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Así que ahí más o menos. No, pregunto porque de, de hecho nosotros en este nivel, por lo menos yo en el principiante, ya cambiaron como tres veces el maestro. Y los ah. que ya van en el otro nivel, ellos se mantienen desde el principio del inicio del curso, siguen con el mismo maestro. Entonces, ah. yo siento que el estar... Ajá, entonces... Yo pensé que era para eso, porque de hecho siento que no es una buena idea estar cambiando maestro cada mes que uno inicia. Ah, pero ajá, igual, entonces, ajá. Uh -huh. Pensé que era para eso, pero aprovechando que no van a hacer esa encuesta, es que... Sí, tal vez se puede a, poner como en comentarios. Voy a preguntar por qué a nosotros nos... Ajá. Sí, porque, repito, con ustedes son tres maestros los que yo tengo, y era lo ah. que le explicaba la vez pasada, y ellos no han cambiado ni una vez, ni un módulo. Está, ah. Pasaron al segundo ya y siguen con el mismo. Ah, bueno, pero ahí era una no... pregunta nada más, ajá. sí. Sí, sí, ahí sí no sé cómo lo manejarán ellos. Ajá. Ah, bueno. Pero sí, si hay una Gracias. parte de comentarios y usted desea que el, el mismo maestro siga o tomar en cuenta eso, que siempre se, 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 se siga continuando con el mismo maestro, me imagino que ahí se puede hacer esa observación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, yo siento que fuera lo ideal y lo correcto que deberíamos de hacer, que uh -huh. digamos, iniciamos con usted y hasta terminar deberíamos de seguir con uno, uh -huh. uno nada más, ¿no? Está cambiando porque no todos tienen el mismo método de enseñanza. Sí, eso sí, 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 lo comprendo. Uh -huh. Pero sí, como le repito ahí, este, ellos son los que deciden. Uh -huh. All right. Gracias. Yep, no problem. So, everybody, have a good night, okay? And I hope see you tomorrow, okay? Tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night.